，香菜中维生素 C 和胡萝卜素的含量比普通蔬菜高得多，很容易养护，可以多次采收。种香菜先从收集种子开始，一起来看看吧。看这个特别小只，咖啡色的。它还没有咖啡色，就必须就不用必须摘。但是如果它变成这样子的话，比如说枯萎就要长了，要不它就落到地上又长了一个。香菜种子变成咖啡色了，就可以摘摘了。很多第一次种植的朋友总感觉香菜种子发芽率很低。那是因为香菜种子的外壳是自然界植物进行自我保护和繁殖的一种方法。坚硬的外壳可防止种子在不合适的环境和季节发芽，所以播种前首先要对种子进行破壳处理，就像这样控制好力度，把外壳破开。看到里面白色的小薄片吗？那才是香菜真正的种子。香菜生长的最佳温度是十五到二十度，春播一般在三到四月间进行。香菜能耐负一度的低温，对光照要求不高，喜欢疏松透气的土壤。播种前先把土翻一遍。把土里的杂草、土块和小石头清理干净，把地整平，把香菜种子均匀的撒在地上，然后用一层薄土覆盖住种子。有五毫米厚就可以了。选择今天播种，是因为天气预报有雨，就不用浇水了。果然，春雨如约而至。今天是早春时节的倒春寒，最后一场小雪，香菜发芽了。天气转暖后，香菜的生长速度加快。过去的一周，香菜长高了不少。香菜生长的前期一般不需要怎么浇水。香菜播种后也不需要特别的管理养护，种在核桃树下也欣欣向荣。等香菜长到十厘米后，每周浇一次水，保持土壤湿润即可。四十多天后，香菜已经有十到十五厘米高，可以采收了。采收的时候可以整颗拔起来，也可以只采摘部分叶片。就像这样，用剪刀把外面的叶片逐一剪下来，留着里面的嫩芽，这样香菜会继续生长。自己种的香菜味道真的特别清新浓郁。注意，香菜如果不及时采收。很快就会开花结籽，不能食用了。这里有一颗刚长出花干，再过几天，花干部分就会开花结籽。左手拿的是花干，右手是正常的叶片，可以单独留几颗香菜，一直不采收，让它开花结籽，留着收种子。来不及收的种子落在地上，来年春天还会自己再发芽生长。香菜好重要，好吃，是不是很心动呢？您也试试吧。谢谢收看，有收获的朋友，请您帮我点个赞。
或者订阅转发我的频道。我是小易，咱们下集再见。